这是什么？为什么会是这样呢？这，风好，公公，公公，大嫂，哎呀，公公，公公，请留步。这事儿啊，先别急着呈报，这一定有蹊跷的。我做不了主，这事儿除了皇上之外，谁都做不了主。走。如此，回皇上，奴才一看，着实震惊。江秀郎竟然犯下如此大的错误。这个江学文小龙袍，也是各中高手了。从朕登基以来，第一件龙袍就是他绣的，怎么会绣下如此的错误呢？回皇上，这可不是一个小的错误啊！他娴熟此道。竟然用钨丝绣金帚，这分明就是触眉头嘛！如果他是新手，尚情有可原；可是他娴熟到不得不让人怀疑，他另有巨心呢。去查清楚。皇上是让奴才去往眼里查吗？勿往勿送，该怎么查就怎么查。这还需要朕教你吗？奴才遵命。退下吧。是，皇上。江学文，你也有犯在我手上的一天。心事，为何逃跑啊？哼，有没有做亏心事，留到公堂上再说。去就去，怕你不成？爹，没事没事。学文，爹速去速回，我去去就回。等爹回来喝腊八粥，啊，没事的。等我回来，啊，走，带走。圆圆，怎么了？爹，我等你回来喝粥。你牙不好，不甜的。<笑>好，等爹回来哈，别怕，别怕。啊，啊，让爹走，让爹走啊！快快快，嗯，没事，没事。到底是怎么回事？好端端的，大半夜的来抓人。不怕，爹会回来喝粥的。有这种事？是啊，闹得可大了，还在夜里呢。咚咚咚，上门就给带走了。他犯了什么罪啊？不知道啊，不过听说什么也没说，抓了就走了。哎呀，怎么会这样呢？怎么说都是有头有脸的人，应该可以白天来的，怎么大半夜的就给带走了？
还热着吗？不用了，热着。我爹，他随时会回来。夫人，夫人，江福怎么样？老爷他怎么样？见不着人，也问不出端有啊。这可怎么办？这可怎么办呢？这可怎么办？江福，备车。佩云，你去拿件我爹的长袄来。圆圆，我亲自去，去把腊八粥装好，给带过去。嗯，带什么？什么都不许带。我是去接我爹回来的，要喝粥，他自己回来喝。你们只管把粥热好了，等着我们回来就行了。谁也不许哭丧着脸，都开心点儿。我去接我爹回来了，江父，走。哎。什么叫没有人？明明就是你们把人给抓过来的。人已经押到京城去了。我爹他犯了什么罪？要被押？罪名还真不小。要不怎么能押到京城去审呢？江学文能犯什么滔天大罪？他这一辈子除了刺绣不问世事，可不就是犯在一个“绣”字上？这等事，可不是。那江学文也不知道是哪根脑筋没长拢，竟会疏忽至此。这名目啊，可大可小啊。所以啊，真要是圣上怪罪下来，我也乌纱帽不薄，难逃干系。真是愁杀我了。哎，王知府，您放心，必要之时，杭某愿为大人作证。嗯，是不是？那天你也在场，你我所见龙袍完整无误。五爪金龙栩栩如生，怎么会到了京城，它就变成了五爪了呢？对呀、啊，对呀、啊，对，你我所见的是一点问题都没有啊。不过这事若查起来，你可得把话说清楚了。我当然要说清楚啊！我当时叫庄香，他非要拿回去之后拉风装妥再送往京城，所以这问题就出在他拿回去之后。对，这就与我无关了，这就难免叫人起疑了。明明都已完工了，却偏偏要再拿回去，问题就出在这，一来。反正与我无关，我只负责前半段。您尽管放心吧，如果问到我这里来，杭某一定据实以报啊。哎呀，那本府就不甚感激了。应该的，啊，多谢多谢。娘，别哭。夫人，小姐，杭老爷和夫人来了。嫂子。哎呀，皇室嫂子。我爹嫂子，我爹被押往京城了。哎，这就对了。啊？送到京城审啊，这就对了。我认为啊，这还是学文他提出来的要求呢。这件事啊，如果在地方上审，难保那些胆小怕事的地方官就匆匆结案做了了。还是学文聪明啊，他知道要到京城去，这一进了刑部。那地方的会审过程，每天都得上折子呈报，那谁都瞒不过去的，这样他才能沉冤昭雪啊。那这么说，我爹他没事了？哎，能有什么事啊？江秀文他一辈子清风傲骨，不仗势不贪财，只知道埋头苦秀啊。可是那件龙袍，怎么会？那个金爪他，小事一件啊。那肯定是遭人陷害，不知道途中被谁掉了包了。那怎么办呢？放心吧，为了对自己的秀作负责，我知道学文他都会在自己的秀作上留下记号，到时候一掀板不就清清楚楚了吗？对啊，我怎么没想到呢？所以嘛，我说啊，一点都不用担心，到京城去审了、啊，那就对了。